പി എസ് സി പോസിറ്റീവ് പോയിന്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജനുവരി പതിമൂന്നിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ക്യാഷിയർ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെയുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എക്സാം ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഇൻക്വയറി അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ഷാൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഡാഷ് മന്ത്സ് ദ ഇൻക്വയറി അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ഷാൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഡാഷ് മന്ത്സ് ഉത്തരം സിക്സ് മന്ത്സ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഇൻക്വയറി ബൈ രജിസ്ട്രാർ രജിസ്ട്രാർ നടത്തുന്ന ഇൻക്വയറിയെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗുരുതര വീഴ്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരമുള്ള ഇൻക്വയറി രജിസ്ട്രാർ നടത്തുന്നത് ഈ ഇൻക്വയറി ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ദ ഇൻക്വയറി അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ഷാൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ദ ഓഡിറ്റ് ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഡൺ ബൈ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ദ ഓഡിറ്റ് ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഡൺ ബൈ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ സി എസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അതുപോലെ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്ററുടെ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ദ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റർ ഈസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഡി സി എ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്നാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്ന് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് The Cooperative Credit Societies Act of 1904 contains only dash sections. The Cooperative Credit Societies Act of 1904 contains only dash sections. Uttaram 29 sections. Namal padichittulla aanu 1904 Act ne 29 sections aanu undayirunnathu. Adu pole 1912 Act ne anengile 80 sections. 1904 നോട്ട് ഫോർ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സെക്ഷൻ എൺപത്തി എട്ട് പ്രകാരവും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സെക്ഷൻ എൺപത്തി ഒൻപത് പ്രകാരവുമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു താലൂക്കാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ജനറൽ ബോഡി ഇല്ല മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മാത്രമാണുള്ളത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങളുണ്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കോറം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് The annual general body meeting is done as per section dash of the KCS Act. The annual general body meeting is done as per the section dash of the KCS Act. Section 29. Section 29 is the annual general body meeting. Section 30 is the special general body meeting. Section 28 is the കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ജനറൽ ബോഡിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ബോഡിയാണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴ് രണ്ടിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ജനറൽ ബോഡിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴ് ജനറൽ ബോഡി ഇരുപത്തി ഏഴ് രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ജനറൽ ബോഡി ഇരുപത്തി എട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ കമ്മിറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് മുപ്പത് സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന റൂള് റ
മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രാറാണ് എന്നാൽ നോൺ മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ഡീല് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോടതി കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോടതി സെക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ എഴുപത് എ ആണ് എഴുപതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എഴുപത് അവാർഡ് ഓൺ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എഴുപത് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോടതി അഡ്മിഷൻ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ടു എ സൊസൈറ്റി ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ടു എ സൊസൈറ്റി ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ കെ സി എസ് ആക്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത് സെക്ഷനിലാണ് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ മെമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഫോർ ബൈലോ ഷാൽ ബി ഫയൽഡ് ബിഫോർ ദ രജിസ്ട്രാർ വിത്തിൻ ഡാഷ് ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ബോഡി ദ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഫോർ ബൈലോ ഷാൽ ബി ഫയൽഡ് ബിഫോർ ദ രജിസ്ട്രാർ വിത്തിൻ ഡാഷ് ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ബോഡി ഉത്തരം വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഒരു ബൈലോ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ജനറൽ ബോഡിയിൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലോ കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷന് തുല്യമാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈലോ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് വോട്ട് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് വോട്ട് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെക്ഷൻ ഇരുപത് പറയുന്നത് വോട്ടിംഗ് ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മാനർ ഓഫ് എക്സസൈസിംഗ് വോട്ട് പറയുന്നത് വോട്ടിങ്ങിനെ പറയ വോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന റൂൾ പത്തൊൻപത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബൈലോ ആർ ഡൺ ബൈ കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് ബൈലോ ആർ ഡൺ ബൈ കമ്മിറ്റി അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് ബൈലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറാണ് മോഡൽ ബൈലോ മാറിപ്പോയത് മോഡൽ ബൈലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രാറാണ് മോഡൽ ബൈലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബൈലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ഇത് ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയാണ് അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് മൂന്ന് മാസം റൈറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോൺസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോൺസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എഴുപത്തി നാല് എഫ് എഴുപത്തി നാല് എഫ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോൺസ് ആണ് എഴുപത്തി നാല് എ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഷുവേഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് എഴുപത്തി നാല് ബി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് എഴുപത്തി നാല് സി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇൻ സെറ്റൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എഴുപത്തി നാല് ഡി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു സപ്ലൈ കൺഫർമേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുപത്തി നാല് ഇ മാനർ ഓഫ് അസെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഓഫ് മണി എഴുപത്തി നാല് എഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോൺസ് എഴുപത്തി നാല് ജി ലൈബ്രറി ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുപത്തി നാല് ജി ലൈബ്രറി ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബൈലോ അമെൻമെൻറ്റ് ട്രഷറി ചലാൻ റുപ്പീസ് ഡാഷ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബൈലോ അമെൻമെൻറ്റ് ട്രഷറി ചലാൻ റുപ്പീസ് ഡാഷ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഉത്തരം റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈലോ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫീസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടി സൊസൈറ്റീസ് സ്കൂൾ സൊസൈറ്റീസ് വുമൺ സൊസൈറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അൻപത് രൂപ എസ് സി എസ് ടി സൊസൈറ്റീസിനും സ്കൂൾ സൊസൈറ്റീസിനും വുമൺ സൊസൈറ്റീസിനും അൻപത് രൂപയാണ് ബാക്കി എല്ലാ സൊസൈറ്റികൾക്കും ബൈലോ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാസ് ബീൻ ഹോൾഡിംഗ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാസ് ബീൻ ഹോൾഡിംഗ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഉത്തരം ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് ട്രിബ്യൂണൽ സെക്ഷൻ എൺപത്തി ഒന്നാണ് എൺപത്തി രണ്ട് എന്താണ് അപ്പീൽസ് ടു ട്രിബ്യൂണൽ ട്രിബ്യൂണലിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം ട്രിബ്യൂണൽ ആകുന്ന വ്യക്തി
നോമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോം നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് നോമിനേഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോം നമ്പർ തേർട്ടി സെവനിലാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കമ്പാനിയൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഇലക്ഷന് സ്വന്തമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരുടെ കൂടെ വരുന്ന കമ്പാനിയൻ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോം നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് തേർട്ടി ഫോർ എന്താണ് പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈനൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് നോമിനേഷൻ തേർട്ടി സെവൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോമിനേഷൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കമ്പാനിയൻ ഡിക്ലറേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓൾ പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഷാൽ ഓപ്പൺ ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് വിത്ത് ദ പ്രയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് ഓൾ പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഷാൽ ഓപ്പൺ ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് വിത്ത് ദ പ്രയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗഹാൻ ഇൻ റൂൾ ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗഹാൻ ഇൻ റൂൾ റൂൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഗഹാനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് റൂൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എയിലും സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ആറ് എയിലുമാണ് റൂൾ സിക്സ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് റൂൾ സിക്സ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് മോഡൽ ബൈലോ റൂൾ സിക്സ് പറയുന്നത് മോഡൽ ബൈലോയെ കുറിച്ചാണ് റൂൾ ഫൈവ് എന്താണ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ബൈലോ ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ദ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ലെവീഡ് ബൈ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് റൂൾസ് ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ദ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ലെവീഡ് ബൈ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് റൂൾസ് ഉത്തരം റൂൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ എൺപത് ബി വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്